আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি দুর্গা প্রসাদ পাল মালদার গাজলের দইল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজকের ক্লাস আমাদের হচ্ছে ব্রায়োফাইটা আমরা প্ল্যান্ট কিংডম মে যে প্ল্যান্টে যে ক্লাসিফিকেশন সেখানে আমরা এর আগের দিন ক্লাসে অ্যালগি পড়েছি আজকে আমরা পড়ছি ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটা এই আমরা প্রথমে এদের ব্রায়োফাইটার সাধারণ স্যালিয়েন্ট ফিচার্স বা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে আমরা জানব তো প্রথম যে পয়েন্ট আমাদের জানা দরকার যে ব্রায়োফাইটা কোথায় জন্মায় হ্যাবিটেট ব্রায়োফাইটার হ্যাবিটেট কোথায় প্রথমে এটা যে প্রশ্নটা আসে যে ব্রায়োফাইটাটাকে ব্রায়োফাইটাদের আমরা বলি অ্যাম্ফিবিয়া প্ল্যান্ট অ্যাম্ফিবিয়া আমরা তো জানি অ্যাম্ফিবিয়া কাকে বলে যারা জলে ডাঙায় দুই জায়গাতেই থাকতে পারে তাদের জীবনচক্রের কোনো না কোনো দশা জলে কোনো না কোনো দশা স্থলে পূর্ণ হবে তারাই হলো অ্যাম্ফিবিয়া তো প্ল্যান্ট অ্যাম্ফিবিয়া তার আমরা বোঝা যাচ্ছে এটা একটা উদ্ভিদ এবং এর জীবনচক্রের কিছু অংশতে অবশ্যই জলের প্রয়োজন এবং কিছু অংশ স্থলে থাকবে টেরেস্ট্রিয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাকুয়াটিক তার মানে এদের হ্যাবিটেট হবে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাবিটেটে দেখতে পাওয়া যায় তবে মেনলি এরা জন্মায় কোথায় শেডি হ্যাবিট শেডি ড্যাম হিউমিড এই অঞ্চলে এরা জন্মাবে পুকুরের ধারে ভেজা সাথে সাথে জায়গাতেও জন্মাতে পারে বার্ক ভেজা বার্ক ট্রি বার্ক এখানেও এরা আটকে থাকতে পারে তো এই বিশাল অঞ্চলে এরা জন্মাতে পারে এবং এখনও এমনও দেখা যায় যে শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলেও কিন্তু ব্রায়োফাইটার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এই ব্রায়োফাইটা এই জন্য আমরা বলছি প্ল্যান্টের অ্যাম্ফিবিয়া তো দুই নম্বর হ্যাবিটেট এবার তারপরে যেটা আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানতে হবে এদের বডি স্ট্রাকচার বডি কীরকম এদের বডি হচ্ছে এরা অনেক রকমের হতে পারে তবে এদের সরল যে ব্রায়োফাইট তাদের বডিটা হচ্ছে প্রস্টেট প্রস্টেট ডর্সি ভেন্ট্রালি ডিফারেন্সিয়েটেড যদি প্রস্টেট হয় তবে হতে পারে ডর্সি ভেন্ট্রালি ডিফারেন্সিয়েটেড তার মানে এদের ঊর্ধ্বতক এবং নিম্নতকের গঠনগত কিছু পার্থক্য থাকবে এবার উন্নত ধরনের ব্রায়োফাইটরা কীরকম হতে পারে উন্নত ব্রায়োফাইটরা কিন্তু অনেকটা লিফি নেচার তাদের দেখায় তারা হবে ইরেক্ট এবং লিফ লাইক লিফ লাইক অ্যাপেন্ডেজ থাকে ট্রু লিফ ট্রু রুট ট্রু স্টেম কিন্তু অনুপস্থিত ট্রু লিফ নেই অ্যাবসেন্ট অফ ট্রু লিফের মতন অ্যাপেন্ডেজ উন্নত ব্রায়োফাইটারদের দেখতে পাওয়া যায় আমরা জানবো ফিউনোরিয়া পলিট্রেকাম পলিগোনাম এগুলো এগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আমরা সেটা পরে জানছি এরপরে এদের দের ভেতরের ভাস্কুলার বান্ডিল কিন্তু প্রিমিটিভ ভাস্কুলার বান্ডিল এদের তৈরি হয়নি কিন্তু ওয়াটার কন্ডাক্টিং সিস্টেম প্রায় অনেকটা তৈরি হয়ে এসছে এরা কিন্তু নন ভাস্কুলার এরা হবে অ্যানাটমি যদি দেখি এরা হবে নন ভাস্কুলার এরা নন ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম এদেরকে আমরা বলি নন ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম এদের ভাস্কুলার সিস্টেম কিন্তু তৈরি হয়নি তবে এদের রুট লাইক রুট লাইক রাইজয়েড সিস্টেম আছে রুট লাইক রাইজয়েড আছে রাইজয়েড এই রাইজয়েড কীরকম হতে পারে এই রাইজয়েড হতে পারে মাল্টি সেলুলার এবং ব্র্যাঞ্চড অথবা আনব্র্যাঞ্চড দুই রকমের বিভিন্ন রকমের আমরা আমরা যখন এরপরে উদাহরণ সহ দেখব তখন এদের আমরা প্রত্যেকটা দুটো আমরা উদাহরণ নেব তাদের সম্পর্কে আমরা ছবি এঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেব চার নম্বর কি চার নম্বর হচ্ছে এদের ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সের মধ্যে যে দেখা যায় যে এদের কয়েকটা প্রজাতি যেমন স্ফ্যাগ নাম স্ফ্যাগ নাম এই কি কাজে লাগে এই স্ফ্যাগ নাম 
এটা অনেক সময় এটা ফুয়েলের কাজে লাগে জ্বালানি হিসাবে এবং এদের ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ডিউ টু ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি মানে কি জল ধারণ ক্ষমতা থাকার জন্য এদেরকে ট্রান্সপোর্ট বিভিন্ন পদার্থকে মুড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে ওয়াটার ক্যাপাসিটি ফর ট্রান ইউজ ইন ট্রান্সপোর্ট অফ ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন পদার্থকে আবৃত করে যাতে চোট না লাগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হতে পারে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা যে সমস্ত ব্রায়োফাইটি লাইকেনের সাথে সাথে লাইকেন অ্যান্ড ব্রায়োফাইট কি করে এরা প্রাইমারি সাকসেশন দেখায় ল্যান্ডে প্রাইমারি সাকসেশন আমরা ইকোলজিতে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানবো জাস্ট তোমরা জেনে নাও যে প্রাইমারি সাকসেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা জাস্ট পাথর সেই পাথর ক্ষয়ে যাবে উইদারিং হয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সেই পাথরটা ক্ষয়ে আমাদের তৈরি হবে হচ্ছে মাটি সেই পাথর যে ক্ষয়ে গিয়ে মাটি তৈরি হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে নতুন নতুন প্ল্যান্টের বা প্রাণী আসবে উদ্ভিদ আসবে এই যে একটা জায়গায় নতুন জীবজগতের সৃষ্টি সেটাকেই আমরা বলবো ব্যারেন এলাকা থেকে ফার্টাইল ল্যান্ড সৃষ্টি হয়ে যে নতুন জীব সৃষ্টি সেটাই হলো প্রাইমারি সাকসেশন এই প্রাইমারি সাকসেশনে এই ব্রায়োফাইটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এরা কি করে সয়েল ইরোশন সয়েল ফর্মেশন অ্যান্ড প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন মানে মাটির ক্ষয় ভূমি তৈরি করবে সেই সাথে সাথে ভূমির ক্ষয় এরা রোধ করবে তাহলে আমরা মোটামুটি ব্রায়োফাইটার সাধারণ একটা ধারণা নিলাম এবার আমরা ব্রায়োফাইটার ক্লাসিফিকেশান দেখব আমাদের এনসিআরটির বইয়ে যে দুটো আছে দুটো ভাগ আমরা পড়ব অনেক রকম ভাগ হয় ব্রায়োফাইটার কিন্তু এমফ্যাসাইজ দেওয়া হয়েছে দুটোর ওপর এক নম্বর হচ্ছে যে একটু নিম্ন শ্রেণী তারা হচ্ছে লিভার ওয়ার্ল্ড আর একটু উচ্চ শ্রেণী তাদেরকে আমরা বলছি মস তার মানে ক্লাসিফিকেশান সিস্টেমে আমরা পড়ব লিভার ওয়ার্ল্ড লিভার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দুই নম্বর পড়ব মস লিভার ওয়ার্ল্ড হচ্ছে একটু নিম্ন শ্রেণীর আর মস হলো উচ্চ শ্রেণীর তাহলে আমরা এবার এটা মিটিয়ে দিই আমরা এর পরেরটা পড়ব হচ্ছে একটু উন্নত নিম্ন শ্রেণীর একটা স্পিসিস ধরে জেনাস ধরে আমরা পড়ি দুটো আমাদের বয়ে আছে যে লিভার ওয়ার্ল্ড এই লিভার ওয়ার্ল্ড হচ্ছে এটা কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ব্রায়োফাইটা এরা কোথায় জন্মায় এরা লিপ বিভিন্ন ধরনের ড্যাম এলাকা বিশেষ করে উদ্ভিদের কাণ্ড বার্ক ট্রি জাতীয় উদ্ভিদ যেখানে যেখানে বড় বড় গাছ আছে তাদের বার্কে এরা কিন্তু আটকে থাকে এবং এরা কোনো সলিড সারফেসেও এরা জন্মাতে পারে যদি সেই জায়গাটা সবসময় জল পায় তাহলে এরা কিন্তু সেখানে জমে জন্মাতে পারে তো প্রথম আমরা যেটা পড়ব লিভার ওয়ার্ল্ড লিভার ওয়ার্ল্ড লিভার ওয়ার্ল্ডের যেটা যে টাইপ জেনাসটা আমাদের উল্লেখযোগ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কেনশিয়া মার্কেনশিয়া স্পিসিস মার্কেনশিয়া জেনাস বিভিন্ন স্পিসিস আছে তো সেই মার্কেনশিয়া আমরা সাধারণত একটা ছবি দেখি যে মার্কেনশিয়া দেখতে কীরকম মার্কেনশিয়া ডর্সিভেন্টালি ডিফারেন্সিয়েটেড প্রস্টেট থ্যালাস এই থ্যালাসটা এদের এরকম কোনো ধরনের লিপ স্টেম কিছু দেখতে পাওয়া যায় না এটা কি ডর্সিভেন্টালি ডিফারেন্সিয়েটেড ভেন্ট্রালি ডিফারেন্সিয়েটেড ডর্সি ভেন্টালি ডিফারেন্সিয়েটেড তার মানে ডর্সাল সাইটে নিশ্চয়ই কিছু আছে ডর্সাল সাইডে আমরা কি পাবো ডর্সাল সাইডে আমরা পাবো রিম এবং এই ডর্সাল সাইডে এক বিশেষ ধরনের অংশ উঠে উঠে থাকে তাকে আমরা বলি রিসেপ্টেকেল এই রিসেপ্টেকেলগুলোর মধ্যেই তৈরি হয় হচ্ছে আর একটা বিশেষ ধরনের স্ট্রাকচার তাকে আমরা বলি গেমা এই রিসেপ্টেকেলের মধ্যেই তৈরি হবে গেমা তার মানে এদের ডর্সাল সাইটে কি আছে ডর্সাল সাইটে কিছু স্পোর আছে ছিদ্র আছে 
ছিদ্রগুলোর তলায় কি আছে এয়ার স্পেস আছে এবং তার তলায় টিস্যু আছে ফটোসিনথেটিক টিস্যু আছে যে প্ল্যানটা আমরা দেখতে পাব মার্কিন শেয়ার প্ল্যানটা কি ডটসিভেন্টালি ডিফারেন্সিয়েটেড প্রস্টেট প্রস্টেট মানে ছড়িয়ে আছে এবং এ কিন্তু এখানে কিন্তু মেনিস্টেমেটিক কোনো টিস্যু নেই এ বৃদ্ধি পায় কোষের আকার বৃদ্ধির মাধ্যমে তো এই এই প্ল্যান্টের ওপরে তো দেখা গেল রিসেপ্টেকেল এগুলোকে আমরা বলি রিসেপ্টেকেল আর কি রিসেপ্টেকালের মধ্যে কি আছে গেমা গেমা কিরকম গেমা হচ্ছে গেমার কাজ কি গেমার কাজ হচ্ছে ইট হেল্পস ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন এটা এদের অঙ্গজ জননে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যদি আমরা এর স্ট্রাকচারটা দেখি একটা আমরা রিসেপ্টেকেলের স্ট্রাকচার দেখলাম দেখি ধরা যায় রিসেপ্টেকেল যদি এটা হয় সাপোজ এটা রিসেপ্টেকেল এটা ওর থ্যালাসের গায়ে আটকে আছে ওর ওপরে এর মধ্যে কি হয়েছে এর ভিতর এই বাইলোবড গেমা তৈরি হয় এই গেমাগুলো যখন এই রিসেপ্টেকেল ফেটে এই গেমাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে সে তখন নতুন এই গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্ট তৈরি করে মাইটোসিস প্রক্রিয়া ডিভিশন করে গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্ট তৈরি করবে তো এটা হলো এর গেমা গেমা কিরকম এটা হলো ফটোসিনথেটিক এবং এটা হচ্ছে হেল্প ইন রিপ্রোডাকশন এটা হেল্প রিপ্রোডাকশন মানে এটি জননে সাহায্য করে কোন জনন অ্যাসেক্সুয়াল অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে এটার ওপরের দিকটা জানলাম এবারে নিচের দিকে কি আছে এর নিচের দিকে থেকে কিছু মাল্টি সেলুলার রুট লাইক রাইজয়েড বের হয়েছে এটা কি রাইজয়েড মাল্টি সেলুলার রাইজয়েড এর ডস ভেন্ট্রাল সাইটে বের হয় তাহলে ভেন্ট্রাল সাইডে রাইজয়েড থাকে ডরসাল সাইডে রিসেপ্টার রিসেপ্টারেও থাকে এবং সেই সে তার মধ্যে থাকে গেমা এবং এ ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশানে সাহায্য করে তো এই যে এই গঠনটা এবং এ রিপ্রোডাকশান করে এবং এটা তো ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান তাহলে এ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান কিভাবে করে নর্মাল ফিচার যে এদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান যেটা হয় সেটা হয় কোথায় সেটা হয় অ্যান্থ্রিডিয়ার মধ্যে মেল গ্যামেট আর কি গনিয়ার মধ্যে ফিমেল গ্যামেট অ্যান্থ্রিডিয়ার মধ্যে মেল গ্যামেট এবং আর কি গনিয়ার মধ্যে ফিমেল গ্যামেট তৈরি হয় তো অ্যান্থ্রিডিয়া তৈরি হয় কি করে অ্যান্থ্রিডিয়া তৈরি হয় এখান থেকে একটা করে খাড়া অংশ বেরিয়ে আসে তাকে আমরা বলি অ্যান্থ্রেডিও ফোর সেই অ্যান্থ্রেডিও ফোরের মাথায় মধ্যে যে উদ্গত অংশ সেই তার মধ্যে তৈরি হবে অ্যান্থ্রেডিয়াম এর মধ্যে তৈরি হবে অ্যান্থ্রিডিয়াম এই অ্যান্থ্রিডিয়াম থেকেই তৈরি হবে গ্যামেট অ্যান্থ্রিডিয়াম থেকে মধ্যেই তৈরি হবে মেল গ্যামেট তার মানে এটার নাম কি অ্যান্থ্রিডিও ফোর অ্যান্থ্রি ডিও ফোর অ্যান্থ্রিডিও ফোর থেকে তৈরি হবে তার ওপরের মাথায় তৈরি হবে অ্যান্থ্রিডিয়াম যেখানে মেল গ্যামেট তৈরি হবে তো এই পুরো যে বডিটা আমরা দেখতে পাই বডিটা কি গ্যামেটোফাইটিক প্যান বডি এটা হলো গ্যামেটোফাইটিক তার মানে এর ক্রোমোজোম কি হবে এর ক্রোমোজোম হবে হচ্ছে এন প্রকৃতি তো এখানে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় মেল গ্যামেট তৈরি হবে ঠিক তেমনি ফিমেল গ্যামেট প্ল্যান গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যানটি অন্য অন্য প্ল্যান্ট যদি যদি হেটোথ্যালিক তাকে আমরা বলি যদি অন্য প্ল্যান্টে ফিমেল পার্টটা তৈরি হয় তখন তখন তাকে আমরা বলি হেটোথ্যালিক প্ল্যান্ট তো ফিমেল প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে যদি আমি আরেকটা প্ল্যান্ট আঁকলাম ধরো এই রকমই আরেকটা প্ল্যান্ট তৈরি হলো সেই আরেকটা তার মধ্যে রাইজয়ের আছে তার মধ্যেও গেমা কাপ আছে গেমা আছে সব আছে একই রকম এখান থেকে যে স্টিকটা উঠবে তাকে বলবো আর কি গনীয় ফোর এটা কিন্তু অনেকটা ছাতার মতন এবং আর কি গনিয়াম মানে এটা ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট সেই আর কি গনিয়ামগুলো এই নিচের দিকে তৈরি হবে আর কি গনিয়াম নিচের দিকে তৈরি হবে তো আর কি গনিয়ামের যদি আমরা গঠন দেখি এই আর কি গনিয়ামগুলো বিভিন্ন ধরনের মেমব্রেনাস কাভারিং দিয়ে আবৃত 
এই আর্কিগোনিয়ামে যদি আমি স্ট্রাকচার দেখি একটা উল্টো মুখে একটা আর্কিগোনিয়াম আছে এই আর্কিগোনিয়াম এর বাইরে আছে জ্যাকেট নিচের দিকে ঝুলছে এটা হচ্ছে এগ তারপরে আছে ভেন্ট্রাল ক্যানেল সেল ভেন্ট্রাল ক্যানেল সেল তারপরে আছে নেক নেক সেল তো যখন এই এবং এই অ্যান্থ্রেডিয়ামের থেকে এবং আর কি গুণিয়াম এটা অ্যান্থ্রেডিয়াম থেকে তৈরি হবে মেল গ্যামেট এই মেল গ্যামেট যখন বেরিয়ে আসবে জল পাবে সে তার মুভমেন্ট করবে করে সে এখান দিয়ে প্রবেশ করে যাবে এগের মধ্যে এগের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়ে সে তৈরি করবে কি সে তৈরি করবে জাইগোট তৈরি হবে হচ্ছে টু এন জাইগোট এ ছিল এন আর একটা মেল গ্যামেট আসলো সে হলো এন দুজন মিলে তৈরি হলো টু এন এটা হলো উ উ গ্যামাস রিপ্রোডাকশন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এইবার তো এই নিচের দিকে এটা তৈরি হয়ে ঝুলছে এইখানে ফার্টিলাইজেশন ঘটলো এবং এরপরে এই খানের মধ্যে এই গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্টের সাথে নির্ভর করে এখানেই তৈরি হবে হচ্ছে স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট নির্ভর করে থাকে গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্টের উপর কোন গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্টের উপর ফিমেল গ্যামেটোফাইটিক পার্টের সাথে তার মানে এই এগ যখন এখানে ফার্টিলাইজ হয়ে গেল এখানে এইটাকে যদি আমরা এই এইটা দেখি তাহলে ফার্টিলাইজ যেই হয়ে গেল ফার্টিলাইজ হয়ে যাওয়ার পর এইখানেই ডিভিশন করবে এই একটা এগ ডিভিশন করতে করতে এখানেই পরবর্তীকালে তৈরি হয়ে যাবে স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট টু এন স্পোরোফাইট সেই স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট এখান থেকে তৈরি হবে এবং এই স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্টের আবার তিনটে পার্ট ফুট এটা হলো ফুট তারপরে হাসবে একটু সিটা এটা হবে সিটা ফুট সিটা আর তারপরে আসবে ক্যাপসুল নিচের দিকে এটা কিন্তু এই ঘটনাটা নিচের দিকে ঝুলছে ক্যাপসুল এই ক্যাপসুলের মধ্যেই কি তৈরি হবে মিওসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে হচ্ছে ক্যাপসুলের মধ্যে মিওসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে হচ্ছে স্পোর এখানে তৈরি হবে স্পোর আর এই স্পোরগুলো স্পোর মাদার সেল মিওসিস প্রক্রিয়ায় স্পোর তৈরি করবে এবং স্পোরগুলো এইখান থেকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য এখানে থাকবে ইলেটার মানে স্পোর ডিসপার্সাল ইউনিট যে সেল মাস তাকে আমরা বলি ইলেটার তার মানে স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট টু এন এ নির্ভর করে থাকে গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্টের উপর এটা ব্রাইফাইটার নর্মন নর্মাল অল্টারনেশন অফ জেনারেশন ব্রায়োফাইটার নর্মাল অল্টার অল্টারনেশন অফ জেনারেশন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কেনশিয়াতেও দেখতে পাবো ঠিক এরপরে যখন আমরা মস পড়ব সেখানেও দেখতে পাবো সে এই ধরনের আমরা অল্টারনেশন অফ জেনারেশনে বলি হ্যাপ্লো ডিপ্লো বায়োনটিক হ্যাপ্লো ডিপ্লো বায়োনটিক লাইফ সাইকেল মানে হ্যাপ্লয়েড এটা হলো কি গ্যামেটোফাইট এটা গ্যামেটোফাইট আর এটা হলো ডিপ্লো বায়োনটিক এটা হলো স্পোরোফাইট ডিপ্লনটিক ডিপ্লো বায়োনটিক হ্যাপ্লো ডিপ্লো হলো স্পোরোফাইট তার মানে গ্যামেটোফাইট অ্যান্ড স্পোরোফাইট অল্টারনেট করে গ্যামেটোফাইট ডমিনেটিং সে হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার আর স্পোরোফাইটিক টু এন ডিপ্লয়েড ইন নেচার এই জীবনচক্র পূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে এবং এই যে স্পোরটা তৈরি হলো এন সে আবার বাইরে বেরিয়ে আসবে জার্মিনেট করবে করে আবার ধীরে ধীরে তৈরি করবে হচ্ছে গ্যামেটোফাইটিক প্রস্টেট থালাস তার মানে কি স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট ডিপেন্ড অন গ্যামেটোফাইট স্পোরোফাইটিং হ্যাভিং ফুড সিটা ক্যাপসুল অ্যান্ড দি স্পোর জার্মিনেট অ্যান্ড আলটিমেটলি প্রডিউস দ্য প্রস্টেট গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্ট বডি আমাদের এটা হয়ে গেল হচ্ছে মার্কেনশিয়া এর পরে আমরা যেটা জানি সেটা হলো মস মস হলো ব্রায়োফাইটাদের মধ্যে সব থেকে উন্নত প্রকৃতির উন্নত প্রকৃতির হচ্ছে মস এরা কি ফিউনেরিয়া পলিট্রিকাম আমাদের পড়তে হবে তো তার আগে আমরা এদের ছবিটা একটু দেখে নিই কি রকম দেখতে লিভার ওয়ার্ড কি রকম দেখতে লিভার ওয়ার্ড না তো মস মস যে আমরা পড়ব সেই মস হচ্ছে কোথায় জন্মাবে 
এবার আমরা পড়ব হচ্ছে মস ব্রাইভাইটার যে মস এটা কি এটা উন্নত ধরনের ব্রাইভাইটা এরাও এরা কোথায় জন্মাবে এদেরকে কিন্তু খুব সহজেই দেখতে পাবো ভেজা দেওয়ালে ভেজা দেওয়ালে অনেক দিন জল পড়ছে সেখানে একটা গ্রিন ভেলভেটি অনেক সময় লেয়ার দেখতে পাওয়া যায় এই যারা ফিউনেরিয়া পলিট্রিকাম এরা জন্মায় তো এরা দেখতে কীরকম এরা কিন্তু অনেকটা লিফি নেচার এদের আছে টু রো অব লিভ এরা স্পাইরালি অ্যারেঞ্জ এদের লিফি নেচার রুট লাইক স্ট্রাকচার থাকে যাকে আমরা বলি রাইজয়েড এই রাইজয়েড কীরকম হতে পারে এরা ব্র্যাঞ্চড রাইড মেনলি এটা কিন্তু রুট নয় তারপরে আছে স্টেম লাইক স্ট্রাকচার স্টেম নয় আর এই স্টেম লাইক স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে হচ্ছে স্পাইরালি অ্যারেঞ্জড লিফ লাইক অ্যাপেন্ডেজেস এই গঠনের এটা নর্মাল অবস্থায় গ্রো করে এটা কীরকম প্ল্যান্ট এটা হলো গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্ট এটা এন প্রকৃতির এটা আমরা দেখতে পাই এই গ্যামেটোফাইটিক প্ল্যান্টের একই গাছের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই দু রকমের শাখা জন্মায় একটা হলো মেল রিপ্রোডাকটিভ বিয়ারিং স্ট্রাকচার আর একটা হলো ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ বিয়ারিং স্ট্রাকচার এখানেও কিন্তু লিপ থাকবে এই মেল রিপ্রোডাকটিভ যে স্ট্রাকচার এর মাথায় তৈরি হবে অ্যানথেরিডিয়াম কি তৈরি হবে অ্যানথেরিডিয়াম মেল রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট এই অ্যানথেরিডিয়াম থেকে কি তৈরি হবে অ্যানথেরো জয়েড অ্যানথেরো জয়েড যাকে আমরা কি বলি মেল গ্যামেট মেল গ্যামেট তার মানে কিভাবে তৈরি হবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কারণ এ নিজেই হ্যাপ্লয়েড তাই জন্য গ্যামেটও তৈরি হবে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটই তৈরি হবে এবং যেহেতু এন টু এন এর নিচে নামতে পারে না ভাঙতে পারে না এন তাই জন্য মাইটোসিস প্রক্রিয়াতেই মেল গ্যামেট এখানে তৈরি হবে ফিমেল যে ব্র্যাঞ্চ সেটাও কি সেটাও লিফি ফিমেল ব্র্যাঞ্চটাও লিফি এই ফিমেল ব্র্যাঞ্চের মাথায় তৈরি হবে হচ্ছে আর কি গোনিয়াম এর মাথায় তৈরি হবে আর কি গোনিয়াম আর কি গোনিয়ামও কীরকম দেখতে ফ্লাক্সের মতন দেখতে আর কি গোনিয়াম তৈরি হলো আর আর কি গোনিয়ামগুলোর ফাঁকে থাকবে কলিপ্ট্রা আমাদের অত দরকার নেই আমরা একটু রাখলাম আর কি গুনিয়াম তৈরি হলো এই তার মানে অ্যানথ্রেডিয়াম থেকে মেল গ্যামেট আর কি গুনিয়ামে তৈরি হলো এগ ফিমেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট তৈরি হলো তার মানে মেল গ্যামেট এখানে তৈরি হবে ফিমেল গ্যামেট এখানে তৈরি হবে এই মেল আর ফিমেল গ্যামেটের মিলনের ফলে তৈরি হবে হচ্ছে কি জাইগোট যখন এটা ফিউশন ঘটবে সেক্সুয়াল প্রোডাকশন মোডে তখন তৈরি হবে জাইগোট সেই জাইগোট এবার ডিভিশন করতে করতে তৈরি করবে স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্ট কিন্তু খুব ইলাবোরেট যেটা লিভার ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এতটা সুগঠিত নয় যেটা সুগঠিত ওই মসের ক্ষেত্রে এখানে এ ডিভিশন করে তৈরি করবে ফুট তারপরে তৈরি হবে লম্বা আকৃতির সিটা এবং তার মাথায় তৈরি হবে হচ্ছে ক্যাপসুল এই রকম অপেক্ষাকৃত বেশ বড় এটা ফুট এটা সিটা আর এটা হলো ক্যাপসুল ফুট সিটা ক্যাপসুল এই এই যে ক্যাপসুল এর ভিতরেই তৈরি হবে স্পোর কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি স্পোর ডিভিশন করবে স্পোর তৈরি হবে মিওসিস প্রক্রিয়ায় কারণ এই স্পোরোফাই এটা স্পোরোফাইটিক অংশ এটা হলো স্পোরোফাইটিক এই স্পোরোফাইটিক প্ল্যান্টটা টু এন তার মানে এখানে যে স্পোরটা তৈরি হবে মিওসিস প্রক্রিয়ায় এন তো আমরা যদি একটু ক্যাপসুলের স্ট্রাকচারটা দেখি যদি এই স্ট্রাকচারটা দেখি ক্যাপসুলের কি রকম ক্যাপসুলটা অনেকটা থলির মতন অংশ এই ক্যাপসুলটা এটা নিচের অংশটা হয়ে গেল সিটা সিটা কিন্তু এই ক্যাপস একে এই স্পোরোফাইডিক প্ল্যানকে লম্বা করে এই সিটার মধ্যে মেরিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটি মানে কোষগুলো বিভাজন করার ক্ষমতা আছে আর এটা হলো 
कैपसुल कैपसुल मजखने जो अंश ता मैं स्टेरइल पार्ट ताके कलमेला कलमेला के घर था जैकेट स्पोर सैक घर था स्पोर सैक एवं से स्पोर सैकड़ा स्पोर सैक घर रेखे एयर चेम्बर एखे थको एयर चेम्बर तर मान यो हे एयर विभिन्न धरण टीस्यू जरा सेंटारे नील रंग सेंटर के धरे रेखे नील रंग सेंटर टाइम कलो कर दीची मोटा यटाई हो गल स्पोर सैक और बैर जो नील अंशा से एयर चेम्बर स्पोर्ट सैक के धरे रेखे हे विभिन्न धरण फिलामेंटास टीस्यू ये स्पोर्ट जख मैच्योर हो जाए तक कि मेर मुखे आशेष धरण टीथा बोली पेरिस्टोम टीथ ये पेरिस्टोम टीतर संकोचन प्रसारण एखान पोलिनगुलो बड़िए आसें तरगे कि आगे जो माथार जो ढाकनी जाके क्राउन एट हल अपार किलम अपार किलम से अपार किलम जो सर जाए तक ये नाम हो पेरिस्टोम टीथ ये पेरिस्टोम टीथ संकोच प्रसारण कर अपार किलम खसे जाए तक ये जगह उन्मुक्त हो जाए पोलेंगुलो इलेटर माध्यम तरह बहरे बड़िए आस पोल जो बहरे बड़िए आस ये पोलें बहरे बैरिए जार्मिनेट कर तैरी कर ग्रीन फिलामेंटास पार्ट ग्रीन फिलामेंटास ब्रांच पार्ट तैर प्रथम सीम्पल ब्रांच सीम्पल पार्ट इटा के बोलो प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा और डिविशन करो छोटो छोटो शाखा तैरी है ब्रांच प्रोटोनिमा ब्रांच प्रोटोनिमा के बोल सेकेंडारि प्रोटोनिमा ये सेकेंडारि प्रोटोनिमा कंतु भेजिटेटिव बाट तैरी है बाट तैरी से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते सहाज कर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैर जो यूनिट से बाट से बाटा तैरी है सेकेंडारि प्रोटोनिमा ब्रांच प्रोटोनिमा के बोली सेकेंडारि प्रोटोनिमा से सेकेंडारि प्रोटोनिमा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट तैयारी तरह पोटोनिमा गो भेगे गए फ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया एसेसुअल प्रोडक्शन करा करते उद्भिदी से ही साथ बार तैरि कर माध्यम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करार पोटोनिमा थे परवर्तकाले विभाजन करार माध्यम पुनर यह प्लान बडी तैरी है तो एखे तुम्हारा देखो जो स्पोरोफाइटिक प्लान डिपेंडस अन गैमेडोबायोटिक प्लान एवं कि तफा स्पोरोफाइटिक प्लान लिभार वाटर तफात कि स्पोरोफाइटिक प्लान प्लानटार गठन अनेक सुगठित एर भर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखते पाव जाए पेरिस्टोम टीत थे अपार किलम थे जी अपार किलम पेरिस्टोम टीत कंतु लिभार वाटर जे हमें पढ़े स्पोरोफाइटिक प्लान तार मध्य नहीं फूट सीटा अपेक्षित छोटो एर फूट सीटा अपेक्षित बड़ो कैपसुलर गठन अनेकखानी सुगठित कैपसुलर एयर चेम्बर आर्तर स्पोर स्पोरोजिनस टीस्यू आ स्पोर सैक आई स्पोर बैरिए जार्मिनेट कर तैरी कर प्रोटोनिमा और सेकेंडारि प्रोटोनिमा सेकेंडारि प्रोटोनिमार प्रोटोनिमा परवर्तकाले डिविशन कर परवर्तकाले मेल मैं मेल एंड फिमेल गैमेटोबायोटिक प्लान तैरी कर तो एर क्षेत्र देखा जा रिप्रोडक्शन जे एट सेक्सुअल असेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन उभय उभय पद्धति एरा वंश बृद्धि करते से ही साथ देखते पाव जाल्ट्रेशन जेनारेशन एच्चे हैप्लो डिप्लान्टिक हैप्लएड पार्टा डमिनेटिंग और डिप्लएड पार्टा डिपेंडस अन गैमेटोबायोटिक प्लान क्योंकि बोबोत और मैक्रोस्कोपिक दोटो खाली चोखे देखते पा और ये लाइफ लाइफ सैकेल हल हैप्लो डिप्लान्टिक ब्राफाइटा सम्पर्क आज के मोटामुटी जानलम एर पर दिन हमें पढ़ब टेलिडोफाइटा सम्पर्के